உலக அளவில் பல்வேறு அறிவியல் துறையை சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளை நம்ம இன்னும் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இயற்பியல் துறையாக இருக்கலாம் வேதியியலாக இருக்கலாம் உயிரியலாக இருக்கலாம் இந்த அறிவியல் பிரிவுகளுக்கெல்லாம் கிங் கிங் ஆஃப் சயின்ஸ்னால் அது மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இந்த கணிதத்தில் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது நம்பர்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் கிங் யார் பார்க்கலாம் உலகில் எத்தனையோ நாட்கள் நினைவு கூறப்படுகின்றன கொண்டாடப்படுகின்றன சூரியனை போற்றும் பொங்கல் மாடுகளை கொண்டாடும் மாட்டுப் பொங்கல் புத்தாண்டு பெண்கள் தினம் தலைவர்கள் பிறந்த நாள் நினைவு நாள் என பல்வேறு சிறப்பு நாட்கள் நினைவு கூறப்படுகின்றன ஆனால் எண்களுக்காக என்று ஏதாவது சிறப்பு நாள் இருக்கிறதா இருக்கிறது அதுதான் பை நாள் மனிதனின் முதல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று சக்கரம் சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மனித சமூகத்தின் நாகரீக பாய்ச்சலில் முக்கிய பங்கு வகித்தது இடம்பெயர்வதற்கும் கனமான பொருட்களை நகர்த்துவதற்கும் சக்கரங்கள் பெரிதும் துணை நின்றன கையால் ஒரு வட்டத்தை வரையும் போது அது பெரும்பாலும் கோணலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கச்சிதமான சக்கரங்களை மனிதர்கள் எப்படி உருவாக்கியிருப்பார்கள் இங்குதான் கணிதம் மனிதனுக்கு உதவுகிறது கச்சிதமான சக்கரங்களை உருவாக்க மனிதனுக்கு துணை நின்ற எண்தான் பை ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவை அதன் விட்டத்தால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு என இருக்கும் அனைத்து வட்ட வடிவ பொருட்களுக்கும் நிலையான ஒற்றுமையாக அந்த எண் இருந்தது எப்போதும் மாறாத அந்த மாறிலிதான் பை என அழைக்கப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய சக்கரம் வேண்டும் என்பதை பொறுத்து அதன் விட்டத்தை கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் விட்டத்தை மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்காக அதாவது பையனால் பெருக்கினால் அந்த சக்கரத்தின் சுற்றளவு கிடைத்துவிடும் இதன் மூலமாக சக்கரங்களை உருவாக்கினார்கள் அந்த கால மனிதர்கள் ஆனால் மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு என்பது முற்று முழுதான எண்ணாக இல்லாமல் தசமங்கள் எண்ணில் அடங்காமல் செல்கின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அதை துல்லியமாக கணக்கிட பல முயற்சிகள் செய்த மனிதர்கள் இறுதியில் பை ஒரு முடிவில்லா எண் என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் பைபிளில் பத்து முழங்கை அளவு விட்டமும் முப்பது முழங்கை அளவு சுற்றளவும் கொண்டதாக வட்டம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது பையின் மதிப்பு மூன்று என பைபிளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக இது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாபிலோனியர்கள் கணக்கிட்ட பையின் மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று இரண்டு ஐந்து எகிப்தியர்கள் பிரம்மாண்ட பிரமிடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுமானங்களில் பை எண்ணை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது பிரமிடுகளின் சுற்றளவையும் அதன் உயரத்தையும் வகுத்தால் பை எண் போன்று கிடைப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது எகிப்தியர்களின் தொல் படிமங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பையின் மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பையின் மதிப்பை கணக்கிடுவதில் பெரும் பங்காற்றியவர் கிரேக்க அறிஞர் ஆர்கிமிடிஸ் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு இருநூற்றி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் பையின் மதிப்பை சொன்ன ஆர்கிமிடிஸ் அதை எவ்வாறு கண்டறிந்தார் ஒரு வட்டத்தின் உள்ளே அதன் எல்லைகளை தொடும் வண்ணம் ஒரு சதுரத்தை வரைய வேண்டும் வட்டத்தின் வெளியேயும் அதே போல் ஒரு சதுரத்தை வரைய வேண்டும் உள் சதுரத்தின் சுற்றளவை அதன் மூளை விட்டத்தால் வகுத்தால் இரண்டு புள்ளி எட்டு இரண்டு எட்டு என்ற எண் கிடைத்தது வெளி சதுரத்தின் சுற்றளவை அதன் மூளை விட்டத்தால் வகுத்தால் நான்கு என்ற எண் கிடைத்தது எனவே வெளி சதுரத்துக்கும் உள் சதுரத்திற்கும் இடைப்பட்ட சதுரத்தின் பை மதிப்பு இரண்டு புள்ளி எட்டு இரண்டு எட்டிற்கும் நான்குக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை ஆர்கிமிடஸ் கணித்தார் சதுரங்களுக்கு பதிலாக பல கோண வடிவங்களை பயன்படுத்திய அவர் இறுதியாக தொன்னூற்றி ஆறு பக்க பல கோண வடிவத்தை பயன்படுத்தும் போது வெளிக்கோணத்தின் மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு இரண்டு ஒன்பதாகவும் உள்கோணத்தின் மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டாகவும் வந்தது இவை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதுதான் பையின் மதிப்பு என ஆர்கிமிடிஸ் கண்டுபிடித்தார் தொன்னூற்றி ஆறு பக்க பல கோணம் எண்ணியா காஞ்சக எக்ஸகன் என அழைக்கப்படுகிறது கிபி நூற்று ஐம்பதுகளில் கிரேக்க ரோமானிய அறிஞர் டாலமி பையின் மதிப்பை மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஆறு ஆறு வரை கண்டறிந்தார் சீன அறிஞர்கள் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பக்க பலகோணத்தை பயன்படுத்தி பையின் மதிப்பை மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஐம்பது ஒன்பது என துல்லியப்படுத்தினர் 
ஆஸ்திரிய நாட்டு அறிஞர் கிறிஸ்டியன் கிரைன்பெர்கர் சுமார் முப்பத்தி எட்டு தசமங்கள் துல்லியமாக பையை கணக்கிட்டார் இதற்காக பத்தினடுக்கு நாற்பது பக்க பலகோணத்தை அவர் பயன்படுத்தினார் பத்தினடுக்கு நாற்பது என்பது ஒன்று அருகில் நாற்பது சுயங்கள் போட்டால் வரும் எண் அப்போதைய இந்திய நிலப்பரப்பின் கணித அறிஞர்கள் மற்றும் பெர்சியா என்று அழைக்கப்பட்ட இன்று ஈரான் பகுதி அறிஞர்களின் தசம எண் கோட்பாடுகள் மற்றும் அல்ஜிப்ரா எனப்படும் இயற்கணித கோட்பாடுகளை பையின் மதிப்பை துல்லியப்படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றின பதினான்காம் நூற்றாண்டு காலங்களில் கால்குலஸ் எனப்படும் நுண்கணித முறைகள் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன பிராங்கோவியாச்சே நியூட்டன் ஜான் வாலஸ் கிரேகோரி லெப்னஸ் உள்ளிட்ட அறிவியலாளர்கள் பலர் பையின் மதிப்பை காலப்போக்கில் துல்லியப்படுத்திக் கொண்டே வந்தனர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் ஷாங்கஸ் என்பவர் ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு தசமங்கள் வரை பையின் மதிப்பை துல்லியப்படுத்தினார் அதே காலகட்டத்தில் கணித மேதை ஆய்லர் பை என்னும் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக பயன்படுத்தும் வழக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் சுற்றளவை குறிக்கும் பெரிமெட்ரோஸ் எனும் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து பை என்னும் பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்றில் பை எண் ஒரு விகித முரா எண் என்பதை ஜொஹன் லாம்பட் என்பவர் கண்டறிந்தார் அதாவது முற்று பெறாத திரும்ப திரும்ப வராத தொடராக பை தசமங்கள் தொடரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எனியாக் அதாவது எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டகிரேட்டர் அண்ட் கால்குலேட்டர் என்ற கணினி மூலம் ஜான் லூமன் என்பவர் பையின் மதிப்பை இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு தசமங்கள் வரை துல்லியப்படுத்தினார் கணினி வருகைக்கு பின்னர் பை மதிப்பை துல்லியப்படுத்துவது பன்மடங்காக அதிகரித்துள்ளது சமீபத்திய தரவுகளின்படி பையின் மதிப்பு சுமார் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் கோடி தசமங்கள் துல்லியப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது இடத்தில் வரும் ஆறு ஒன்பதுகள் பேமன் பாயிண்ட் என அழைக்கப்படுகிறது பையின் மதிப்பை மனநம் செய்து சொல்வதில் கடும் போட்டிகள் நிலவுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்றில் ராஜீவ் மகாதேவன் என்பவர் முப்பத்தொன்றாயிரத்து எட்நூற்று பதினோரு தசமங்கள் வரை மனப்பாடமாக ஒப்பித்துள்ளார் மிக அதிக தசமங்களை ஒப்புவித்த உலக சாதனையை தன்வசம் வைத்துள்ளார் சீனாவின் லூசாவ் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு தசமங்கள் வரை அவர் இதனை ஒப்பித்துள்ளார் ஜப்பானின் அகிரா ஹராகுச்சி ஒரு லட்சம் தசமங்கள் வரை ஒப்பித்ததாக சொல்லப்படுகிறது மக்களின் மனதை கவர்ந்துவிட்ட ஒரு எண்ணாக பை மாறிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு முதல் மார்ச் பதினான்காம் நாள் பை நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது மார்ச் பதினான்கு எனும் தேதியை அமெரிக்கர்கள் மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு என எழுதுவது வழக்கம் எனவே அன்று பை நாள் கொண்டாடப்படுகிறது தசமங்களில் மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்குக்கு பின் நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது என வருவதால் ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களில் பை நாள் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கும் அமெரிக்காவில் இது தேசிய விடுமுறை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது பை குறித்த ஆல்பம் பாடல்கள் கொண்டாட்டங்கள் அமெரிக்காவில் களைகட்டும் பையனும் கேக்க உணவையும் ஒருவருக்கொருவர் பரிசளித்து மகிழ்வார்கள் மனித சமூகத்தின் நாகரீக வளர்ச்சியோடு பை பின்னி பிணைந்துள்ளது பழைய எண்கணித முறைகளிலிருந்து நவீன கால முறைகள் வரை பை மதிப்பை துல்லியமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த சவாலை எதிர்கொள்ளும் பயணத்திலும் கணித அறிவியல் பல மடங்கு முன்னேறியுள்ளது வட்ட வடிவமாக இந்த உலகிலும் பேரண்டத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் பொருட்களை பற்றிய ஆய்வுகளில் பை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது டிஎன்ஏவில் உள்ள இரட்டை திருகு சுழல் வடிவம் முதல் பேரண்டத்தில் பெருநட்சத்திரத்தின் சுற்றளவை அளப்பது வரை பை பயன்பாடு மனிதனுக்கு உதவுகிறது வடிவங்களில் வட்டம் போல காலத்திற்கு சுழற்சி முறைகள் கருதப்படும் நிலையில் சுழற்சி முறை சார்ந்த அடிப்படை ஹூரியர் சமன்பாடுகளிலும் பையின் பயன்பாடு இன்றியமையாதது பொருளின் இருப்பை குறிக்கும் சமன்பாடுகள் அலைகள் குறித்த சமன்பாடுகளை என குவாண்டம் இயற்பியல் கோட்பாடுகளிலும் பையின் இருப்பு அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது இயற்கையை பற்றி அறிந்து கொள்வதுதான் இயற்பியல் இயற்பியல் உள்ளிட்ட அறிவியல் துறைகளின் ராணியாக கருதப்படுவது கடிதம் ஏன் இந்த பெயர் என்பது பையின் சுருக்கமான வரலாற்றை பார்த்ததிலேயே நமக்கு தெரிந்திருக்கும் இப்போ வேலை வாய்ப்புக்கான நேரம் மத்திய அரசுல பல்வேறு துறைகள்ல காலி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியிட்டிருக்காங்க எந்தெந்த துறைகள்ல என்னென்ன காலி பணியிடங்கள் பார்க்கலாம் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் கேபின் குழுவினர் பதவிக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படும் இந்த பதவிக்கு மொத்தம் இருநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு குறையாமலும் இருபத்தி ஏழு வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும் 
முன் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு வயது வரம்பு சற்று தளர்த்தப்படும் விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்கேற்ப பனிரெண்டாம் வகுப்பு டிப்ளமோ பட்டம் அல்லது ஏதாவது ஒரு துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் கேபின் குழு பதவிக்கு ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் மே மாதம் இரண்டாம் தேதியாகும் எழுத்து தேர்வு மே ஆறாம் தேதி நடைபெறும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் உள்ள இந்த பதவி குறித்த கூடுதல் விவரங்களை என்ற இணையதளத்தில் காணலாம் எஸ் எஸ் சி எனப்படும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் டெல்லி காவல்துறை மற்றும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படைக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது இந்த பணிக்கு ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது விண்ணப்பதாரர்கள் இருபது வயது முதல் இருபத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு வயது வரம்பு சற்று தளர்த்தப்படும் விண்ணப்பிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் குறைந்தபட்சமாக பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய நான்கு கட்டமாக நடத்தப்படும் தேர்வில் தகுதி பெற வேண்டும் முதற்கட்டமாக பொது அறிவு கணிதறிவு ஆகியவற்றை சோதனை செய்ய எழுத்து தேர்வு நடைபெறும் அடுத்த கட்டமாக உடற்தகுதி தேர்வு நடக்கும் மூன்றாவது கட்டமாக ஆங்கில புலமையை பரிசோதிக்க மீண்டும் எழுத்து தேர்வு நடைபெறும் எழுத்து தேர்வு அனைத்தும் சரியான விடையை தேர்வு செய்யும் வகையில் அமைந்திருக்கும் இறுதிக்கட்டமாக மருத்துவ பரிசோதனை நடைபெற்று தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் இந்த பதவிக்கு ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க டபிள்யூ 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 டாட் எஸ் எஸ் சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளத்தை பயன்படுத்தலாம் நேர்களை இந்த வார அறிவை விரிவு செய்ய நிகழ்ச்சியில் கல்வி வேலைவாய்ப்பு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல்வேறு புதுமையான தகவல்களை பார்த்தோம் மீண்டும் இது போன்ற பல்வேறு புது தகவல்களுடன் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் இணைந்திருங்கள் இது அறிவை விரிவு செய்யும்